नमस्कार आज के सुनब श्री बुद्धदेव गुहर उपन्यास सुखर का प्रथम पर्व गल्प शुरू करार आगे अपन सकल बनीत अनुरोध जदि गल्पा शुने भलो लागे अवश्य ये भिडियोते एक लाइक दिए जो भूलें ना एड़ाओ जदि एबधि एक जे छो प्रियंक सबसक्राइब ना कर सबसक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन टीपे रख जाते भविष्य चैने नतून गल्प चलती गल्पे नतून पर्व आपलोड हवा मात्र नोटिफिकेशन आपन डिवाइस पहुँचे जाए शुरू कर श्री बुद्धदेव गुहर उपन्यास सुखर का प्रथम पर्व चाँद आलोय दोपाशे एब्रो खेबड़ो रुक्ष प्रानर दूरे धू धु पहाड़ का जंगल समस्त मिलिए एक रिकालीन अपरिचित जनित तो गा छमछम अस्वस्ती सृष्टि कर महुआर घूम पे गई सकाले कलकता बड़नर पर तीन सौ माइलरों बस गाड़ी एस दिन बस गरम छो मार्चे शेष कटार समय जो पोछबे से कुमार ही जाने मन मने कुमार ऊपर बरक्त हो उठे महुआ बहुक्षण हो गए को लोकालय जनमानव चोखे पड़े रास्ता काचा कथाय चले कि बोझार उपाय नहीं एक तो आगे दुटो शेयल के देखे रास्ता पेड़ते जानलार नामानो काच दिए हावार संगे एक एक झलक मिष्ट गंध आसर गंध महुआ जाने ना तब जानते इच्छा कर सामने एक हेयरपिन बैंड कुमार गाड़ी चला कुमार पास शान्नल सहेब पेचने सीटे महुआ महुआर पास टुकीटा की जलर बोतल सन्देश बक्स डालमुट ये सब मोटा घुरे गाड़ी हठात प्रचंड आवाज़ कर बंध हो गल अने इंजिन धक्का दिखिल क्यों शब्दा बनेटर नीचते एलो ना मन हलो गाड़ी चेसिसर नीचते एलो बंद होते होते गति अनेकटा एगिए जावर पर गाड़ी थामल कुमार स्टियरिंग बाँदी के काटिए एक गाचर नीचे रास्तार पशे दाँड कर गाड़ीटा के महुआ उद्विग्न गलाय बोले उठल कि हल सांघातिक किचु निश्चय शान्नल सहेब पाइप मुखे भुरु तुले कुमार दिखे तकाले कथा बोलें ना को कुमार प्रोफाइल देखा जा पेचन थे एक उँचू कलर कलो सदा खोप खोप टेरिकटर जमार आड़ाले बृष्टे भेजा काकर मत रोगा ग्रीबा एकमाथा हिपीधे मत चूल छंची सैड बन तीक्षण नाक कुमार कथा ना बोले दरजा खुले नेमे बनर तुले टोच जेले एटा नेड़े चेड़े देखते लगल श्यान्नल सहेबो नामल सामने बनेटा तुले देवाते काचटा पुरोपुर ढाका पड़े गल सामने और किचुई देखा जा महुआ पथे दूदी के तकाल एत खुण गाड़ी चल रही गाड़ी आवाजे गतर मत्त गंतव्य पोछन एकाग्रत शुद्ध सामने दिखे चे बस गाड़ी चलार शब्दे निजे मध्य टुकीटाकी कथार मध्य ही डूबे बहरे जे एक चंद्रालोकित अत्यंत सुखप्रद रत जेगे से रेर को अस्तित्व छो का गाड़ी थेमे जावाते हेडलैट निविए देवार पर चाँद आलोय ये जंगली पहाड़ी परेशर आसल रूप स्पष्ट हल कत रकम रत चरा पाखी चमके चमके आबछाय प्रानरे डेके फिर आलत भावे झिझिर आवाज़ भेसे आस दूर थे और कत रकम फिसफिसानी उठच हावए हावए शुक्नो पता गड़े जाथर बुके और कत रकम शब्द और गंध महुआ अबाक बहरे चे रही कुमार तरबार सहकर्मी एक ही सहेबी कम्पानी क्ज करें दूजने महुआ निजे एक सहेबी कम्पानी रिसेपनिस्ट 
কলকাতায় তাদের ফ্ল্যাটে কুমার এসেছে ও গেছে কুমারের ফ্ল্যাটে বাবার সঙ্গে ও যেখানে যেখানে গেছে সেই সব জায়গায় এই পার্টিতে ও পার্টিতে ক্লাবে গেট টুগেদারে কুমারের সঙ্গে দেখা হয়েছে কুমারের সঙ্গে আলাপ শ্যান্নাল সাহেব অথবা মহুয়ার কারোরই বেশি দিনের নয় বলতে গেলে কুমারের পীড়াপীড়িতেই দোলের আগে শ্যান্নাল সাহেবরা দিন কয়েকের ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন পালামোর বন জঙ্গল দেখতে এ এ ই আই থেকে আইটেনের রেডিং নেওয়ার কথা বাবা তুলেছিলেন কিন্তু কুমার বলেছিল যে এসব অঞ্চল তার হাতের রেখার মতো মুখস্ত কিন্তু কি করে যে ওরা এতখানি পথ সুন্দর মসৃণ পাকা রাস্তায় আসার পর হঠাৎ এমন কাঁচা রাস্তায় এসে পড়ল সেটা মহুয়া বুঝতে পারছে না ওর মন বলছে ওরা নিশ্চয়ই রাস্তা ভুল করেছে রাস্তা যে ভুল করেছে এ বিষয়ে মহুয়ার কোনো সন্দেহ নেই কারণ কুমার বেশ কিছুক্ষণ হলো মোটেই কথাবার্তা বলছে না অথচ সারা রাস্তা কথার ফুলজুরি ফোটাতে ফোটাতে আসছেও এই সাহেবি কোম্পানিতে ঢোকার আগে কুমার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে ছিল সেখানকার অভিজ্ঞতা মুসুরি পাহাড়ে তাদের ট্রেনিং সেন্টারে পোলো খেলার কথা ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম গল্প সত্যি কথা বলতে কি ওর বকবকানি শুনতে শুনতে মহুয়া এই দশ বারো ঘন্টায় বেশ বিরক্ত ও ক্লান্ত হয়ে উঠেছে হয়তো সান্নাল সাহেবও হয়েছেন কারণ তিনিও বেশ অনেকক্ষণ হলো কোনো কথাই বলছেন না মহুয়ার ভেবে আশ্চর্য লাগছে যে শহরে কারো সঙ্গে বহু বছরের আলাপ থাকলেও তার সম্বন্ধে বা তাকে যতখানি না জানা যায় তার সঙ্গে বাইরে বেরোলে তাকে আট দশ ঘন্টার মধ্যে অনেক বেশি জানা হয়ে যায় সান্নাল সাহেব একবার মহুয়ার জানার কাছে এলেন কি রে মৌ ভয় করছে নাকি মহুয়ার একটু গাছ অঞ্চম করলেও বলল না বাবা ভয়ের কি কিন্তু গাড়ি কি ঠিক হলো শ্যান্নাল সাহেব পাইপ ভরতে ভরতে বললেন চেষ্টা করছে কুমার গাড়ি খারাপ হওয়ার কথা ছেড়েই দাও কিন্তু আমরা কি ঠিক রাস্তায় এসেছি বাবা শ্যান্নাল সাহেব চারিদিকের লোকালয় শূন্য রাতের চন্দ্রালোকিত বন প্রান্তরের দিকে চেয়ে বললেন বোধ হয় না কথা পাচ্ছে বাবা সাতটা মহুয়া আর কথা না বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলে বাইরে এলো কুমার ওদের বাইরে আসার শব্দ শুনে এগিয়ে এলো এসেই স্মাগলড বিলেতি সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে পড়ল সরি আই এম রিয়েলি সরি কি ব্যাপার কি আমরা কোথায় এসেছি বেতলা থেকে কত দূরে গাড়িটা কি করবেন কিছু ভাবছেন We have been discussing about that. Kichwada korbo nishchui. Please don't get upset. Everything will be all right. Mohua kotha na bole durer pahare tike chhe roi lo. Ur bhoi korte lag lo khub. Shonder aage aage jekhane ura cha khe chilo bhule ga chhe jaga ta naam. Shekhane shunhe chilo je gotor aate na ki aathoroti rifle niye goya jela theke dakatra eshe ee rasta ti dakati kore ga chhe. অবশ্য এই রাস্তায় সেই রাস্তা কিনা একমাত্র কুমারী তা বলতে পারে এও বলেছিল যে মেয়েদের নিয়ে রাতে এসব পথে যাওয়া ঠিক নয় আসলে এই মুহূর্তে ভয়ের চেয়েও বেশি রাগ হচ্ছে মহুয়ার কুমারের প্রকৃত স্বরূপ এত তাড়াতাড়ি মহুয়ার না বুঝলেই ভালো হতো মানুষটাকে বড় কৃত্রিম বলে মনে হয়েছে মহুয়ার এরই মধ্যে বাঙালিদের সঙ্গেও সবসময় দাঁত টিপে টিপে টেসু ইংরেজি বলে কি যে আনন্দ পায় কি যে এরা প্রমাণিত করতে চায় তা মহুয়া বোঝে না এ বোধ হয় একরকম হীনমন্যতা মনে হয় সঠিক জানে না মহুয়া শ্যান্নাল সাহেব মুখে একবারও না বললেও মহুয়ার বুঝতে ভুল হয়নি যে এইবারে বেড়াতে আসার আসল কারণ মহুয়া আর কুমারকে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ দেওয়া মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে শ্যান্নাল সাহেব স্বাভাবিক কারণেই উদ্বিগ্ন বছর পাঁচেকের মধ্যে রিটায়ার করবেন উনি ছেলে হিসেবে কুমার ভালো পাত্র হিসেবেও ভালো সত্যি কথা বলতে কি আজ ভোরে মহুয়া যখন ওদের হিন্দুস্তান রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে বসন্তের মিষ্টি হিমেল আমিজ ভরা সকালে একটা অফ হোয়াইটের মধ্যে কালো কাজ করা ছাপা শাড়ি পরে কুমারের গাড়িতে ওঠে তখন কিন্তু ওর ভারী ভালো লাগছিল ও ভেবেছিল যে কুমারকে ও কিছুদিন হলো জেনেছে সেই সপ্রতিভ যোগ্য ছেলেটিকে তার আরও অনেক বেশি ভালো লাগবে এবং তার সঙ্গে ঘর করতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে ওর বেশি দেরি হবে না কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে ওর খারাপ লাগতে শুরু করবে ও তা বুঝতে পারেনি 
ডাকাতির ভয়ের কথাটা শ্যান্নাল সাহেব এবং কুমারের মনেও এসেছিল কিন্তু মহুয়া ভয় পাবে বলে তা নিয়ে আর আলোচনা করছেন না ওরা বনেটটা বন্ধ করে দিতেই ফুটফুটে চাঁদের আলোয় দেখা গেল সামনেই একটা পাহাড় এবং পথটা সেই পাহাড়ের মধ্যে মিশে গেছে ঘুরে করে কুমার ওই দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকাতে শ্যান্নাল সাহেব বললেন কে দেখছ না মানে দিস ওয়াজ নট সাপোজ টু বি হিয়ার ওয়াট ডু ইউ মিন রাগত গলায় শ্যান্নাল সাহেব সুদ হলেন কুমারকে ভৌতিক ব্যাপার নাকি এত কোনো পাহাড়টা নিশ্চয়ই ছিল যখন আলো জ্বলছিল টর্চ জ্বালিয়েছিল তখন কাজটাই নজরে আসছিল দূরে আমরা কেউ তাকাইনি না না তা নয় পথের এই গ্যাপে কোনো পাহাড় থাকার কথাই ছিল না শ্যান্নাল সাহেব রাগ চেপে ধরা গলায় বললেন রাস্তা ভুল করলে রাস্তায় আনচার্টেড পাহাড় নদী অনেক কিছুই পড়বে কুমার যে রাস্তায় তোমার আসার কথা ছিল সে রাস্তায় নিশ্চয়ই কোথাও ফেলে এসেছো আর গাড়িটাও গেল বন্ধ হয়ে তোমাকে এতবার করে বললাম রামবিলাসকে নিই আমার গাড়ি নিয়ে আসি তুমি জেদ ধরলে যে তোমার গাড়িতে যেতে হবে গাড়ি নিজে না চালালে রাফিং হয় না এখন করো রাফিং মহুয়া ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্যে মধ্যে পড়ে হেসে পড়ল কুমার আপনি তো গাড়ির সব কিছু বোঝেন বলেছিলেন বলুন তো দেখি কি হয়েছে বুঝতে পারছি না এখন ওয়াট টু ডু কুমার কিন্তু তখনও সপ্রতিভ পুরো ব্যাপারটা যে তার জন্যেই ঘটেছে সে কথা সে তখন স্বীকার করলেও পুরোপুরি মেনে নিতে রাজি নয় আসুন গাড়িতে বসে ভাবা যাক কি করা যায় শ্যান্নাল সাহেব দরজা খুলেই সামনে সেটে বসলেন তাকে ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছিল পায়ের কাছে রাখা ছোট্ট ব্যাগ থেকে উইস্কির বোতল বের করে ওয়াটার বটল থেকে গ্লাসে জল ঢেলে মেশালেন তারপর চুমুক দিলেন খাবে নাকি কুমার নিষ্পৃহ গলায় বলল স্মল ওয়ান কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম টাম থাকবে আপনারা বসুন আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে আসি তা কি হয় এই জঙ্গলি জায়গায় অচেনা অজানা পরিবেশ একা যাবে কেন এরকম জায়গা বলেই তো বলছি মহুয়াকে সঙ্গে নিয়ে পায়ে হেঁটে এমন জায়গায় কি ঘুরে বেড়ানো সেফ বলে আপনার মনে হয় তারপর ডাকাতির কথা তো শুনলেন শ্যান্নাল সাহেবের গলার স্বরে কেমন এক শুষ্ক বিরক্তি ও রাগ ছড়ে পড়ল তা কি করা উচিত তুমি বলো কি করাটা সেফ ইতিমধ্যে পেছন থেকে একটি আগন্তুক জীপের শব্দ শোনা গেল আসমান প্রস্তরাকীর্ণ লাল ধুলি ধূসরিত পথে জীপের উঁচু হেডলাইটের আলোটা লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো মহুয়া তুমি নিচু করে বসে পড়ো তোমাকে যেন না দেখা যায় আপনারা থাকতে আমার ভয় কি যা বলছি করো তর্ক করো না লেসেন টু মি মহুয়া ভয় এবং বিরক্তি সূচক একটা সংক্ষিপ্ত চকারান্ত শব্দ করে সিটের নিচে আধশোয়া ভঙ্গিতে বসে পড়ল বন্দুকটা আনার কথা বললাম তাও আনতে দিলে না তুমি তুমি রিয়ালি সত্যি জীবটা কাছে এসে থেমেছে মহুয়ার গলার কাছে কি একটা অনুভূত অনুভূতি দলা পাকিয়ে উঠছিল ওর প্যারিসে থাকা মায়ের কথা মনে পড়ল ওর আরও অনেক কথা হঠাৎ করে কুমার তাড়াতাড়ি জানলার কাঁচটা তুলে দিল একটা সিগারেট ধরাতে গেল ধরাতে পারল না কি করছেন কি আগুন লাগাবেন নাকি আপনি শ্যান্নাল সাহেব কুমারের দিকে এবার ঘৃণার চোখে তাকালেন তারপর হঠাৎ বাঁদিকের দরজা খুলে নেমে পড়ে রাস্তার পাশে এসে সাহসের সঙ্গে গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়লেন জিপের মধ্যে হিন্দিতে অনেক লোক কথা বলছিল কারা যেন হাসছিল এমন সহজ শিকার পেয়েছে দেখে বুঝি ওদের আনন্দের সীমা ছিল না শ্যান্নাল সাহেব হাত তুললেন জিপের ইঞ্জিনটা কিন্তু বন্ধ হয়নি প্রথমে মনে হয়েছিল বন্ধ কিন্তু পরক্ষণেই মহুয়া বুঝল বন্ধ হয়নি গাড়িটা থেমেছে মাত্র 
দুপাশ থেকে একসঙ্গে চার পাঁচজন লোকের লাফিয়ে নামার শব্দ শুনল মহুয়া কুমারের সরা শব্দ পেল না মনে হলো ভয়ে ও গাড়ির মধ্যে জমে গেছে মরেই গেল বুঝিবা বাবার গলা শুনতে পেল মহুয়া বাবা পাইপটা ধরিয়ে শুধু হাতে বিপদের মুখে শুধুমাত্র গলাস্বরে যতখানি ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করা যায় তা করে বললেন আরে ভাইয়া ইয়া কই মেকানিক মিলেগা গাড়ি যারা খারাপ হো গা ডাকাতদের মধ্যে একজন অডাকাত সুলভ অত্যন্ত ভদ্র গলায় বাংলায় বলল আপনারা বাঙালি কলকাতার নম্বর থেকেই বুঝেছিলাম কি হয়েছে আসলে গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে এখানে মিস্ত্রি টিস্ত্রি পাওয়া যাবে এই পাহাড়টা পেরিয়েই ও পাশে ফুলটুলিয়া গ্রাম সুখন মিস্ত্রির একটা কারখানা মতো আছে ওখানে ওই সুখন মিস্ত্রি কে রে আরে দুখন মিস্ত্রির ভাই রে দুখন মারা গেছে তো মাঝখানে গলো ওর ভাই সুখন ওই কারখানাটা জিম্মা নিয়েছে আমাদের মধ্যে একটু কি কেউ যেতে পারি আপনাদের সঙ্গে কারখানা অব্দি সান্যাল সাহেব বললেন ওরা সমস্যারে বলল নিশ্চয় ইতিমধ্যে মহুয়া সিটের তলা থেকে শরীর বের করে সিটের ওপরে বসেছে আস্তে আস্তে যারা ডাকাত নয় তাদের কাছে অমন লুকিয়ে থাকা অবস্থায় ধরা পড়তে চায়নি বাবা ভেতর থেকে ডাকল মহুয়া নারী কণ্ঠ শুনে জীপের আরোহীরা অবাক গলায় বললেন সঙ্গে মেয়ে ছেলে আছে নাকি তাহলে মুশকিল করলেন তাহলে আপনারা সকলেই থাকুন আমরা গিয়ে সুগনকে পাঠিয়ে দিচ্ছি আরেকটা কাজ করা যায় আমরা টো করে নিয়ে যেতে পারি আপনাদের গাড়ি কিন্তু আমাদের কাছে দড়ি নেই আপনাদের কাছে আছে কুমার এতক্ষণে নেমেছে গাড়ি থেকে সরি নেই কি আছে কি তোমার সঙ্গে কিছুই না নিয়ে এত লম্বা পথে বেরিয়েছ শ্যানাল সাহেব বললেন মহুয়া মনে মনে বলল গলায় দড়ি দেওয়ার জন্যও তো কিছুটা আনা উচিত ছিল কি করা হবে এই নিয়ে শ্যানাল সাহেব ও কুমার ভদ্রলোকদের সঙ্গে কথা বলছেন এমন সময় পাহাড়ের উপরের রাস্তা থেকে একটা আশ্চর্য উদ্ভট আওয়াজ কানে এলো চোখে পড়ল একটা স্তিমিত এবং কম্পমান ঘূর্ণায়মান আলো ওরা সকলেই ওদিকে তাকালেন হঠাৎ একজন চেঁচিয়ে বলল সুখনের গাড়ি না বুঝুন পর্বতই চলে এসেছে মোহাম্মদের কাছে যান যান মশাই আর ভয় নেই সুখনকে ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন ঠিক সময় মতো যে যন্ত্রটা পাহাড় বেয়ে এদিকেই এগিয়ে এসেছে সেটাকে গাড়ি বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই একটা নড়বড়ে ধাতব ব্যাপার অদ্ভুত আওয়াজ করতে করতে লাফাতে থাকা ঘুরন্ত মিটমিটে একটা মাত্র হেডলাইট নিয়ে পাহাড় বে অন্য কোনো গ্রহের এক কিম্ভূত কিমাকার অদৃশ্যপূর্ব জন্তু যেন হামাগুড়ি দিয়ে নেমেছে পাহাড় থেকে সকলেই সেদিকে নির্বাক বিষয়ে তাকিয়ে আছেন এমনকি জীপের আরোহীরাও এরা বোধহয় সুখন মিস্ত্রির এই গাড়িটাকে দিনে মানে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই দেখে থাকবেন এতদিন রাতের অন্ধকারে তার চলন্ত রূপটি দেখে তারা সকলেই বিস্ময় বিবুড়ো এবং চলচ্ছক্তিহীন হয়ে গেছেন পথের মধ্যে দু দুটো গাড়িও এত লোকজন দেখে সুখন মিস্ত্রী হর্ন বাজালো সেই চন্দ্রালোকিত হলুদ বাসন্তী রাতে তাবৎ জীবন্ত পশু পাখি কীটপতঙ্গ মায় সমবেত জনমণ্ডলীর হৃৎপিণ্ড চমকিয়ে দিয়ে সেই যন্ত্রণা একটি প্রাগৈতিহাসিক মোরগের মতো ডেকে উঠল এরা সকলে হইচই করে উঠল প্রায় চিৎকার করেই গেল যন্ত্রটার কাছে এঞ্জিনটার সঙ্গে এক চোখা আলোটাও মাথা দোলাতে দোলাতে এসে ওদের সামনে থেমে গেছে অসুগন এ সুগন বলে জিপের আরোহীদের মধ্যে কে যেন ডাকল সিটের ওপরে একটা তাকিয়া রেখে তার ওপর বসে গাড়ি চালাচ্ছিল কালো হ্যাফ প্যান্ট ও লাল গেঞ্জি পরা একটি বছর বারো তেরোর বেঁটে খাটো কালো ছেলে সে গুড়গুড়িয়ে নেমে এসে বলল ওয়া ক্যা জানা গেল অসুখন নয় সুখনের খিদমতকার গাড়ি নিয়ে সুখনের জন্য গুঞ্জা বস্তিতে যাচ্ছিল মহুয়ার মদানতে সুখন কারখানা সংলগ্ন তার বাড়িতেই আছে মহুয়ার মদের কথা শুনে সান্নাল সাহেব চিন্তিত হলেন কুমার তো আঁতকে উঠল জিপের আরোহীদের দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন ওরা দুজনে বোধহয় সুখন মিস্ত্রির চরিত্র সম্বন্ধে নীরব প্রশ্ন করলেন তাদের মধ্যে যিনি নেতা গোছে তিনি বললেন আরে নেই নেই মহুয়া তো ইয়া সব কই পিতা এসা সুখন বহুত আচ্ছা আদমি হ্যাঁ আপ লোক বেফিকার রে ऐसा कुछ दुग्गी तग्गी आदमी नहीं है हैं? वो बड़े खानदान का पढ़ा लिखा आदमी 
अभी पेट के लिए गाड़ी मरम्मत का काम में लग गया है और कुछ नहीं कोई डर नहीं है अब डरिए मत बिल्कुल आप लोग इतमान से जा सकते हैं है? कखरा सुखन मिस्त्री कारखाना पहुंचे कखनी बा कारखाना लागोआ सुखनर बाड़ी घूमिए पड़े खिचुड़ी खावर पर और कखनी बा रत पेड़ मन नहीं महुआर एदि के काछाची को डाक बांगलो टाक बांगलो नहीं एक ना कि दस माइल दूरे एत खानी आसार पर और कौ जा मत अवस्था छो ना कारो ही तई बाबा और कुमार डिसाइड कर रत काटें टाल छाद पड़े सिलिंग टिलिंग नहीं टाल फाँक फाँक दिए आलो चुईए इसे घरे पड़े देवाले दिखे चौपाइए महुआ शुए मध्य चौपाइते बाबा और पशे कुमार शेष रात बस शिचित कर चादर मुड़ी दिए शुए महुआ आलस्य पड़े थकल अनेक आड़मोड़ा भांगल कुमार शोआा बिच्छिर ताछड़ा अमन छिपछिपे चेहर लोक जो अमन नाक डाकते परे एक महुआर जाना छा कुमार दिखे तक एक विषण हताशाय और मन भरे एल महुआ उठल शाड़ी ठीक कर लो तर दरजा खुले बारान्दा एल बारान्दा आसते ही देख लाल रात से जंत्रजान चालक कम ताड़ाड़ी खिचुड़ी रेधे देवा मंगलू जान तारी अपेक्षा बस आंगलू बारान्दा पा झुलिए बस महुआ के देखे ही बोल चा करब दीदीमणि करो कंतु एक कप और उठें तुम्हार बाबू कथाय के ओस्ताद ओस्ताद तो कारखाना है गाड़ी नहीं पड़े अपन ही गाड़ी बाथरूम थे घूरिए से बारान्दार मोड़ा बसे चा खेल महुआ शेष रात कि चापा अनामा खुशी और मन भरे रही भेतरे एक छटफटे कष्ट कष्ट मान आनंद बाबा और कुमार जी एखे रत काटार सिद्धान नहीं सेजे दूजे का महुआ खूब कृतज्ञ बारान्दा घेसे थाम गाए परपर नाना रंगा बोगेन विलियर लता मेरी पामर और अनेक रकम फूले फूले छे आर मध्य एक नीम गाच को एक कू लाटा खाम्बा लागान आपशे उपाशे छड़ानो छिटानो मोबिल टीन टायर ट्यूब नाना रकम गाड़ी मोर्चे पड़ा रेम एक मैटमेटे लाल रंगा पुरानो भांगा चोरा चाकाहीन गाड़ी मटीते बुक दिए बस आ बारान्दा बस उद्देश्यहीन भाव तक सकाले एका एका चा खेते भारि भारत लागल महुआर अनति दूरे शालबन थे ककिल डाक शिहरण तुले अन्दिक्थ साड़ा दीचे अन् ककिल तक हिम हिम भाव पलाशे शिमूले दूर लाल एब्रो खेब्रो प्रानर भरे आई भोर समस्त सत्ता भरे रही कि जान कि फुलर उग्र गंधे चतुर्दिक ममा कर नाक दिए जोरे हावा टनल महुआ कीसर गंधरे को फुलर मंगलू अबाक चोखे तकाल महुआर दिखे महुआ बुझते मंगलुर मुख चोख देखे जे जीवने महुआर मत कखो कारो खिदमत गाड़ी करते एत सौभाग्य जे आसा बोध कखो भावे तई महुआ के कथाय बसा कि खावा भेबे ही पाना मंगलू महुआर प्रश्ने अबाक चोखे तकाल यार अज्ञानत आश्चर्य हो रही अनेक तर बोल ए तो महुआर गंध महुआर लज्जा पवार कथा छो ना तबुओ तो और लज्जा पेल और भलो लागल और नाम फूले फले एम मताल करा गंध ता बुझी और निजे एखे ना इले जानते ही पेतना निजे के भलते इच्छा करल बारान्दार उपे और एक घर दरजा खोला रही है हाँ को दोकानी पुरी आलू तरकारी सब खे आस रान्ना करा कि एकार जन के झमेला ओस्तार तो किए ना चा और पान और एक सौ बीस जर्दा बस 
सारा दिन ओई कल रात बिहारी नाम बांगाली लोकटा के देखा अब्दि महुआ जान कि गोलमाल हो गए भेतरे एम प्रचंड गोलमाल और अंतर्जगते शर जगते आगे कख अनुभव कर लम्बा रोदे पोड़ा सबल चेहरा जुलपिर चूले एक पाक धरे शक्त जोल कथा कम बोले चोख दुटोते एक स्तब्ध उज्जवल क्यों सब मिलिए सुखन मिस्त्री के प्रथम देखार पर ही एम कि घटे गहुआर भेतरे जे तर गाड़ मत तर मन बुझी मेराम बड़ दरकार पड़े एक कथा अवश्य का बोलते पर महुआ मिस्त्री के स्वप्न देखे रे एक झलक देखे घुमे मध्य दारूण भलो लगा भरे गाओ जाने आज स्पष्ट भरे अस्पष्टत भरा रात देखा एवं स्वप्ने देखा सुखन मिस्त्री तर समस्त सत्ताय एक अद्भुत सुखमय आभास रेखे गभास सत्यर महुआ एख बुझे उठते पर शेषे कि ना पालाम एक अख्यात ग्रामे एक मोटर मिस्त्री कंतु तई कि ना ना निजे निजे के बोल महुआ बुकल निजे के और रुचि बड़ खराब हो गए निजे के संयत कर सब एकदम भलो नय दीदीमणि हाँ तो चा खब कर बोलते ही मंगलू घर झेड़े रानना घरे गल जेते जेते बोल नास्तार बंदोबस्त कर रेखे ओस्ताद सूर्य उठार आगे निजे गुंजा बस्ती गए सब अनाज डिम मुरगी सब ना कि नहीं एखने तो माछ पावा जाए ना जखनी बोलें परोटा आलू भाजा डिमेर तरकारी मंगल ना कि बनिए देवे ओस्ताद ओर कोकम कष्ट हम मंगल ना कि चाकरी जापुरे मुरगर झोल बैंगन का भरता पुदीन का चटनी काचा आम और लंका बाटा और सब शेषे गुंजार पेड़ा आपनी शुद्ध बोलें कौन की खाबें क्यों रे गाड़ी साराते कि खूब देरी है ना कि गाड़ी की होगे जाए विकल आगे निश्चय होना चिंता करबें ना दीदीमणि ओस्तार समय मत ठीक जाना मंगलू बोल महू एक बार घर मध्य तकाल देख लो बाबा और कुमार एख घुमे कदा राते हुईस्किटा बसि खेन दूजने तर विपद त्राणे आराम बोधय घुमे ओषुधे क्ज कर स्नायुते चाटा खे महू एक बार घरे गल घर देवाले एक आयना छो आयनार सामने दाड़े निजे के एक देखे निल चूलता ठीक कर निल बाथरूमे गए कल के सारा दिन पड़ा शाड़ी झेड़े एक कलो और लाल डूरे पाछा पेड़े शांतिपुर शाड़ी पड़ल एक आलत कर कजल लागाल चोखे महुआ जाने जो महुआर चोख दो भारि सुंदर ओजे सुंदर ओके देखे जो अनेक पुरुष आत्महारा है ये जानाटा फ्रक पड़ा बस जेने क्योंकि कल रात लंठन आलो हठात जो लोकटी के देखे से लोकटर मत का निजे एर आगे देखे ओजे निजे का देखे आत्महारा होते लाभ एट फार्स सैट बोले एक सूतीव्र बेदनामय अनुभूति जे तर जीवने सत्य है ये दिन पर कखता भावे और भेतरे जो एक भीषण दामी आसल से से मुखटी से व्यक्तित्व बड़ चमक तुले डाक दिए हृदय गभरे क्यों ही एम को पथ काटे आगे अथच आश्चर्य कैमन कर गाने और शर चोर पाना बसंती सकाले ककिले डाके महुआ और शालफुलर गंधे ये अलस हावए अनति दूर जंगलर मध्य चोरे बेड़ानो मोषर गलार काठर घंटार गभर टूंगटुंग शब्दे उजे के सम्पूर्ण खुइए फेले और सब गर्व सब अहंकार सबकिछ बुझिए फुलटुलिया धूल फेला गल महुआ बहरे गल तर ओरा उठार पर ओद चा देवार जो मंगलू के बोले सीढ़ी बे नेमे कारखाना दिखे पा बाड़ाल पशे कारखाना मध्य सरु सरु बाश पुते एक बेड़ार मत दे बेड़ार ओपरे ओर ही गाड़ी कार्पेट पापोष सब रोदे देवा कारखाना ढुके महुआ देख लो ओर गाड़ी 
বনেট খোলা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে ভদ্রলোক মাথা নামিয়ে কি যেন ঠুকঠাক করছেন কাল রাতে পরা খয়রি রঙা জিন্সের প্যান্ট পায়ে টায়ার সোলের চটি ঝুঁকে পড়া সুবল গঠিত পা ও পেছনের আভাস সুন্দর বলিষ্ঠ হাতের কোনোই অতি দেখা যাচ্ছে মুখ নামিয়ে ইঞ্জিনের গভীরে কি যেন দেখছেন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করছেন আর পায়ের কাছে মাটিতে লেজ গুটিয়ে বসে আছে একটা কালো নেড়ি কুকুর এই পরিবেশে কুকুরটি অদ্ভুত মানিয়ে গেছে লক্ষ্য করে দেখল মহুয়া যে কুকুরটার পেছনের একটা পা ভাঙা মহুয়া কথা না বলে একটা খালি মোবিলের ড্রামে হেলান দিয়ে মানুষটিকে দেখতে লাগলো নিম গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে নামটা বাজে সুখন ওর অস্তিত্ব টের পায়নি সুখন এত সকালে কারখানায় অবশ্য কেউই আসেনি নিম গাছে কাক ডাকছে দূরের বনে কোকিল ঝিরঝিরে হাওয়ায় কারখানার তেল মোবিলের গন্ধ ছাপিয়ে শাল ফুলের মহুয়া ফুলের ও আরও কত কিছুর বনজ গন্ধ আসছে কুকুরটা এক দৃষ্টে দেখছিল মহুয়াকে ঈর্ষাকাত চোখে চেয়েছিল কুকুরটা বোধ হয় মেয়ে মহুয়ার প্রতি মনোভাবটা ঠিক কীরকম হওয়া উচিত তা ঠিক করে উঠতে পারছিল না বুঝি কিছুক্ষণ পর কুকুরটা হঠাৎ তিন পায়ে নড়বড়ে তেপায়ের মতো দাঁড়িয়ে উঠে ভুক 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 করল তিনবার উঠেই ছুঁচল মুখে কান খাড়া করে মহুয়ার দিকে চেয়ে ক্রমান্বয়ে ডাকতে লাগল কালুয়া চুপ কর তাতেও যখন কালুয়া চুপ করল না তখন সুখন মুখ তুলল মুখ তুলেই মহুয়াকে দেখে অবাক হলো একটা অপ্রতিরোধ ভালো লাগা এসে তার মুখের রং বদলে দিল পরক্ষণেই অবশ্য সামলে নিল সুখন নিজেকে সুখন মিস্ত্রি নিজের কারখানার পটভূমিতে ফিরিয়ে আনল নিজেকে নিজেকে মনে মনে চাপ গাল কালী মাখা দুহাত তুলে নমস্কার করল নমস্কার সুখেনের বা গালে অনেকখানি কালি লেগেছিল ওর চওড়া চোয়াল ছোট ছোট করে ছাটা খেলোয়াড়দের মতো চুল উদ্ধত চিবুক বুক খোলা গেঞ্জির মধ্যে দিয়ে দেখা যাওয়া চওড়া বুকের এক রাস কোঁকড়া চুল এসব মহুয়া এক নিমেষে দেখে নিল দেখে ভালো লাগলো শুধু ভালো নয় কেমন যেন গা শীর্ষির করে উঠল ওর সেই অনুভূতিটা যে কেমন তা শুধু মেয়েরাই জানে মেয়েরাই বোঝে এই শীর্ষে রানী তোলা একান্ত মেয়েলি অনুভূতি কোনো পুরুষের পক্ষে কখনো বোঝা সম্ভব নয় অনেকক্ষণ পরে যেন ঘোর কাটার পর মহুয়া বলল নমস্কার আমার নাম মহুয়া সুখন অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল কি বলবে ভেবে পেল না সুখন জীবনে প্রথম অপ্রতিভূবোধ করল ও যে এমন ক্যাবলা হয়ে যেতে পারে তা কখনো জানিনি আগে আসলে বিশ্বাস করেনি সুখন নিচু গলায় প্রায় স্বগতুক্তির মতো বলল এখন তো বসন্তের দিন এই তো সময় মহুয়ার গন্ধ পাচ্ছেন না বাতাসে আপনি মহুয়া জবাব না দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করে দু চোখ তুলে পূর্ণ দৃষ্টিতে সুখনের দিকে তাকালো পাচ্ছি সবসময় পাই মহুয়ার আমি ভীষণ ভক্ত মানে মহুয়া ফুলের মহুয়া মদের না সুখেনের হাসি মেলানোর আগেই মহুয়া বলল আমি কিন্তু মদও নই ফুলও নই শুধুই মহুয়া সুখেন পাশ ফিরে একটা রেঞ্জ হাতে নিয়ে বলল মদ খাই না তা নয় আমরা মিস্ত্রি মজুর লোক তবে মদের চেয়ে ফুলই ভালো লাগে আমার পরক্ষণে রক্ষীহীন একজন অপরিচিতা সুন্দরী ভদ্র মহিলার সঙ্গে মোটর মেকানিকের এতখানি অন্তরঙ্গতা ঠিক হচ্ছে কিনা ভেবে নিয়ে সুখন গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল আপনি রাগ করলেন তো আমি না কোথায় কি কথা বলতে হয় ঠিক জানি না দোষ করে থাকলে মাপ করে দেবেন 
মহুয়া কথার জবাব না দিয়ে বারান্দায় একটা কাঠের বাক্সে অনেকগুলো গুল চকচকে বল বিয়ারিং পড়েছিল সেদিকে এগিয়ে গিয়ে বলল আমি একটা নিতে পারি নিন না কিন্তু কি করবেন কিছু না এমনি স্টিলের তৈরি না দেখতে একদম মার্বেলের মতো আচ্ছা আমি কি দুটো নিতে পারি নিন না আপনার যতগুলো ইচ্ছে নিন মহুয়া দুটো গোলাকৃতি বল তুলতে তুলতে বলল আপনি খুব দিল দরাজ লোক তো কথা জবাব দিল না সুখন সুখন মনে মনে একটু ভয় পেতে আরম্ভ করেছে কুমার ভদ্রলোককে ওর মোটেই ভালো লাগেনি টিপিক্যাল শহুরে চালিয়াত ক্লাস কনশিয়াস এই লোকগুলোই দেশের অন্য ভালো লোকগুলোর সর্বনাশ করে দিল কুমার কতখানি উদার সে সম্বন্ধে সুখেনের সন্দেহ ছিল মহুয়াকে সুখনের সঙ্গে একা দেখে যদি সুখনকে কিছু বলে আকারে ইঙ্গিতে তাহলে সুখন কিন্তু ঘুষি টুষি মেরে দেবে যেদিন ভদ্রলোক ছিল ছিল আজ আর সে ভদ্রলোক নিয়ে ভদ্রলোকদের কারো কাছেই সে ভদ্রলোকই পায় না হয়তো আজ যায়ও না তাই ছোট লোকই কায়দায় কথায় কথায় ঘুষি চালাতেও ওর আজকাল একটুও দেরি হয় না সহ্য শক্তি পরিণাম জ্ঞান সভ্যতা জ্ঞান এসব ওরা নেই বললেই চলে ও নিজেকে আর ভদ্রলোক ভাবে না ভদ্রলোক হবার ইচ্ছাও আর নেই আমি হলাম একজন সামান্য মিস্ত্রি দরাজ দিল থাকলেও তা দেখাবার সামর্থ্য কোথায় বলুন আপনি চাটা খেয়েছেন খেয়েছি আপনি চা খাবেন না সকালে চা খেয়েছেন নিয়ে আসব শুনলাম চা আর জর্দা পানি নাকি আপনার প্রধান খাদ্য পানীয় কে বলল মঙ্গল বুঝি বলেন না তো চা খাবেন কি না না থাক আপনি মাথা ঘামাবেন না একটু পরে মঙ্গলই নিয়ে আসবে ও জানেন আমি তো একবার খেয়েছি সকালে আহ আজ না হয় আমি আনলাম আমাদের গাড়ি সারাচ্ছে না তো কষ্ট করে গালে কালি লাগিয়ে আর আমি কষ্ট কিসের এ তো আমার কাজ এটাই তো রুচি কাজ হয়ে গেলে টাকা দেবেন না বুঝি টাকাও দেবেন আবার এত ভালো ব্যবহারও করবেন এটা তো ঠিক নিয়ম হচ্ছে না ওসব কথা আমার সঙ্গে নয় এটা কুমার বাবুর গাড়ি ব্যাপারটা তার আমি জাস্ট প্যাসেঞ্জার কি খাবেন কি না বলুন নাকি আমার হাতে খাবেন না আমি কিন্তু ব্রাহ্মণের মেয়ে বাবার পদবী যখন শ্যান্নাল বোঝা উচিত ছিল সর্বনাশ করেছে আপনারা বারেন্দ্র নাকি আমার তো খেয়ালই হয়নি আমাদের এত গুণ যে পুরো বাংলাদেশের লোক আমাদের এঁটে উঠতে পারল না বলেই মেনেও নিতে পারল না তাই তো সকলে পিছনে লাগে তাই না শুধু গুণ কেন রূপ তো আছে কথাটা বলেই সুখন মুখ নামিয়ে নিল নিজে লজ্জা পেল বলে ফেলে মহুয়া উচ্ছলতার মধ্যে ভাসতে ভাসতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল তারপর চটির মধ্যে ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ঘুষতে ঘুষতে বলল আহারে কি রূপ একেবারে নিম গাছের মগ ডালে হঠাৎই কাকেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে গেছে ওরা উড়ে উড়ে ঘুরে ঘুরে কা 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 করে ভোরের সমস্ত শান্তি নির্লিপ্তি সমস্ত আমেজটুকু নষ্ট করে দিল মহু আর সুখন দুজনেই একই সঙ্গে নিম গাছের দিকে তাকালো দেখলো একটা ছিপছিপে মেয়ে কাককে নিয়ে দুটো কর্কশ পুরুষ কাকের মধ্যে ভীষণ লড়াই বেঁধেছে আর সমবেত কাক মণ্ডলী দুদলে ভাগ হয়ে গিয়ে দুই লড়িয়েকে চিৎকার করে মদত দিচ্ছে সুখন একটা পাথর তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল ওপরে মুহূর্তের মধ্যে সব কাক নিম গাছ ছেড়ে উড়ে চলে গেল কিন্তু রয়ে গেল শুধু সেই মেয়ে কাকটা ও নড়ল না ডালে বসে মসৃণ ছাই ছাই গ্রিবা বেঁকিয়ে লাল পুঁতির মতো চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একবার এ কোটরে আরেকবার ও কোটরে এসে কত কি ভাবতে লাগলো কিছুক্ষণ উপরে তাকিয়ে থেকে সুখন স্বগতকদের মতো বলল এবার আপনি বাড়ি যান মিস্ত্রি টিস্ত্রীরা এখনই এসে পড়বে চিৎকার চাচামেচি আওয়াজ গালিগালাজ এর মধ্যে থাকতে নেই গিয়ে ভালো করে চানটান করে নাস্তা করুন বেলা হলে কুয়োর জল গরম হয়ে যাবে মঙ্গলুকে বলবেন আরও জল লাগলে কুয়ো থেকে বাথরুমে এনে দেবে 
আপনি তাহলে আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করলে গাড়ি সরাতে আমার দেরি হবে কারিগরিটা এখনো রক্ত হয়নি যে আপনারা তো বেতলা যাবেন তাই না বেতলা যাবার জন্যই তো কলকাতা থেকে বেরিয়েছেন এইখানে দেরি ও কষ্ট করবার জন্যে তো আসেননি প্লিজ যান আরাম করুন কি ফিরে আসতে আসতে ও মনে মনে বলছিল এত তারা কেন তোমার আমাকে তাড়াবার চলে তো আমরা যাবই থাকার জন্য তো আসেনি তবু গাড়িটা এক্ষুনি না সারালেই কি নয় গাড়িটা সারাতে সময়ও তো লাগতে পারত মনের মধ্যে একটা চাপা কষ্ট প্রচ্ছন্ন অভিমান অস্বস্তিকর এক অপমান বোধ নিয়ে মহুয়া ধীর পায় ফিরে এলো ডেরায় ওরা তখনও ঘুমোচ্ছিলেন ডেরাটা চুপচাপ মঙ্গলু বারান্দায় বসে তরকারি কাটছেন বারান্দায় একটা ঠান্ডা ভাব ঝিরঝির করে প্রভাতি হাবা পইছে মহুয়াকে আসতে দেখে হঠাৎ মঙ্গলু বলল দিদিমণি ওস্তাদের ঘর দেখবে কি হবে দেখে লাভ কি অপরিচিত লোকের ঘর দেখে আচ্ছা ঠিক আছে চলো দেখি কিন্তু সুখন মিস্ত্রির ঘরে মঙ্গলুর সঙ্গে ঢুকে মহুয়া অবাক হয়ে গেল বইয়ে বইয়ে ভরা ঘরটা সব জায়গায় বই ইংরেজি বাংলা মেশানো থ্রিলার ট্রিলার নয় রীতিমতো সাহিত্যের বই বিছানার মাথার কাছে বই পায়ের কাছে বই কোলবালিশ করে রাখার মতো করে রাখা দুপাশে বই জানলা তাক মেঝে কিছুই প্রায় বাকি নেই চৌপাইয়ের মাথার কাছে একটা টুল টুলের ওপর একটা দিশি মদের খালি বোতলে খাবার জল আধা ভর্তি তার পাশে একটা ডট প্যান এবং একটা মোটা খাতা ঘরে আর কিচ্ছু নেই আয়না নেই ড্রেসিং টেবিল নেই আলমারি নেই কাঠের খুঁটিতে পেরেক মেরে তাতে ঝোলানো আছে একটা নীল রঙা তালিমারা কিন্তু পরিষ্কার চেঞ্জের প্যান্ট হাতাওয়ালা টেনিস খেলার গেঞ্জির মতো গেঞ্জি পায়জামা দেহাতি খদ্দরের মোটা পাঞ্জাবি এক জোড়া কাবলি জুতো ঘরের কোনায় ব্যাস আর কিচ্ছু না মঙ্গলু ঘর ছেড়ে চলে যেতেই মহুয়া টুলটার দিকে এগিয়ে গেল লণ্ঠনটা তখনও চলছিল পলতেটা কমিয়ে নিবিয়ে দিল সেটাকে তারপর অন্য মনস্কভাবে টুলের ওপর রাখা খাতাটা তুলে নিল সেই লেখার খাতার প্রথম পাতাতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা আছে সুখ রঞ্জন বসু ফুলটুলিয়া গুঞ্জা জেলা পালামাও তারপর লেখা আছে রোজকার কথা হিজিবিজি প্রথম পাতা খুলতেই অবাক হয়ে গেল মহুয়া ও নিজে সাহিত্য ব্যাপারটা ভালোবেসেই পড়েছে কিছু যা হয় একটা পড়তে হয় বলে পড়েনি তাই ডায়রি গোছের খাতাটা দেখে ওর উৎসুক্যটা স্বাভাবিক ছিল এই ঘরে এমন হাতের লেখায় এমন ডায়রি দেখবে ও তো আশা করেনি ও ভাবল যে তাহলে ও ভুল করেনি কাল রাতের মুখটি সে গভীর গলার স্বরের মানুষটি যে তার সমস্ত সত্তাকে শুধু চোখ চাওয়াতেই শুধু কণ্ঠস্বরী অমন করে নাড়া দিয়েছে তার মধ্যে কিছু একটা অসাধারণত্ব নিশ্চয়ই রয়েছে মিস্ত্রির পরিচয়টা যেন তাকে মানায় না উনত্রিশে জুন চুয়াত্তর ফুলটুলিয়া আজ আমার জন্মদিন জন্মদিন হয় বড় লোকদের যাদের পয়সা আছে যাদের যশ আছে আমি দুখন মিস্ত্রির ভাই সুখন মিস্ত্রি আমার আবার জন্মদিন যখন ছোট ছিলাম মনে আছে ছোট পিসিমা আসতেন কোডার মা থেকে ওই সময় না আমার জন্মদিন উপলক্ষে নয় আসতেন ঠাকুমাকে দেখতে প্রতি বছর দু টাকা করে হাতে ধরে দিতেন রক্সি বাজারে গিয়ে মাধুবাবুর বইয়ের দোকানে ঢুকে একটা বই কিনতাম নিজের ছেলে মানুষই কাঁচা হাতে লেখায় লিখতাম আমার জন্মদিনে আমাকে দিলাম ইতি সুখরঞ্জন কত কি ভেবেছিলাম ছোটবেলায় কত কি স্বপ্ন দেখেছিলাম এই করব সেই করব এই হব সেই হব আর কি হলাম মানে মোটর মেকানিক হয়েছি বলে কোনো দুঃখ নেই আমার আমি কারো কাছে হাত পেতে খাই না ভিক্ষা করি না কারো দয়ার অন্ন আমি নিই না ভালো খাই মন্দ খাই খেটে খাই ঘামের ভাত খাই এতে কোনো লজ্জা নেই 
কে কি করে সেটা অবান্তর কোনো কিছু করার মধ্যেই কোনো গ্লানি নেই গ্লানিটা বরং কিছুই না করার মধ্যে ছোট লোকের কাজ না করে যারা ভদ্রলোকে কে তাই হাত পাতে পরের ঘাড়ে স্বর্ণলতার মতো ঝুলে থাকে তারা মানুষ নয় সে বাবদে আমি মানুষ এ জীবনে কারো বোঝা হয়নি আমি কারো বোঝা নিও নি অবশ্য এক বৌদি আর শান্তর দায়িত্ব ছাড়া তবে সেই দায়িত্বকে আমি বোঝা বলে মনে করি না দাদা মারা গেলেন এই মিস্ত্রিগিরি করেই আমাকে কোনোভাবে ঋণ শোধের সুযোগ না দিয়ে নিজের জীবনটা প্রায় অবহেলায় নষ্ট করে তো দাদা মারা গেলেন আজ আমার একটাই আনন্দ দাদা হয়তো বুঝতে পারেন জানতে পারেন যে ভাইটা তার অমানুষ হয়নি বাংলায় এম এ পাশ করার পর একটুও দ্বিধা না করে দাদার হঠাৎ মৃত্যুর পর দাদার কারখানার ভার সহজে গ্রহণ করেছিলাম মনে হয় যে দাদার আত্মা এ কথা জেনে শান্তি পান দুঃখটা এই কারণে যে চিরদিন এই কারখানা আঁকড়েই পড়ে থাকতে হবে অন্তত শান্তটা যতদিন না নিজের পায়ে দাঁড়ায় সে তো অনেক বছর বৌদিকে যতদিন না তার স্বাবলম্বনের মতো কিছু করে দিতে পারি ততদিন আমার ছুটি নেই পড়াশোনা করতে পারি না লিখতে পারি না এক লাইন গাড়ির মিস্ত্রি হয়ে কখনো লেখা যায় দুঃখ এটুকুই রয়ে গেল এ জীবনে এ জীবনে আমাকে অভ্যস্ত হতে হবে কখনো ভাবিনি সুখন মিস্ত্রির জীবনে জন্মদিনের কোনো দাম নেই তার জন্মদিন কেউ মনে রাখেনি কখনো সে নিজেও না যার জন্ম একটা জৈবিক বা যৌন দুর্ঘটনা তার জন্মদিন আবার পালন করার কি আছে তাছাড়া পালন করেই বা কে নিম গাছের ঝরা পাতার মতো প্রতি বছর এই উত্তর তিরিশের গাছ থেকে অনেক পাতা ঝরে যায় এখানে শুধু এই লাল টাগড়া দেখানো ক্ষুধার্থ তৃষ্ণার্থ কাকেদের বাঁশ ঝরা পাতার দীর্ঘশ্বাস ঘুম ভাঙা কাজ করা ঘুম পাওয়া ঘুম ভাঙা এই জীবনে কখনো কোনো কোকিল আসেনি আসবেও না যতদিন না সব পাতা ঝরে সব স্বাদ বাসি ফুলের মালার মতো না শুকোয় ততদিন শুধুই প্রশ্বাস নেওয়া ও নিঃশ্বাস ফেলা সুখন মিস্ত্রি সব জন্মদিনের গন্তব্যই এক তারা একই দিকে গড়িয়ে যাবে তার মৃত্যু তিনি মহুয়া অনেকক্ষণ চুপ করে সেই ঘরে দাঁড়িয়ে রইল ডায়েরিটা হাতে করে এই ফাটা ফুটো গ্যারেজ বাড়িতে যে তার জন্য এত বড় একটা বিস্ময় লুকোনো ছিল তাও স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি সেই স্বল্প পরিচিত পুরুষের শোবার ঘরে দাঁড়িয়ে তার বুকের মধ্যে ধরাস ধরাস করতে লাগলো সে কি আনন্দে বিস্ময়ে ভয়ে না বেদনায় তা বোঝার মতো ক্ষমতা মহুয়ার ছিল না তাড়াতাড়ি কাপা কাপা হাতে ও পাতা উল্টে যেতে লাগলো ওর মন যেন কি বলতে লাগলো ওকে ওকে যেন কি এক নীরব ইঙ্গিত দিতে থাকলো দ্রুত মহুয়ার সুন্দর আঙুলগুলি এসে থেমে গেল ডায়রির একেবারে শেষে মহুয়া উত্তেজনায় স্তব্ধ হয়ে গেল ওর হৃৎপিণ্ড বন্ধ হয়ে গেল চব্বিশ দিন পঁচাত্তর এই সৌভাগ্য সুখর মিস্ত্রী ছিল যাকে সে জীবনে চোখে দেখেনি অথচ অকৈশোর স্বপ্নে দেখেছিল যার সঙ্গে আলাপ হয়নি অথচ মনে মনে যে ভীষণ আপন ছিল যে পৃথিবীর সব সৌন্দর্যের সংজ্ঞা যে সুরুচির শান্ত স্নিগ্ধ প্রতিমূর্তি যে নারী সুলভতার সেই চিরন্তন শান্তনাদাত্রী গাছের নিবিড় নরম নিভৃত ছায়া সে কিনা এমন করে ঝড়ের ফুলের মতো উড়ে এলো উড়ে এলো সুখন মিস্ত্রির ভাঙা ঘরে এলো যদিও কিন্তু ক্ষণতরে এলো চলেও যাবে ক্ষণ পরে হায় রে সুখন তোর সাধ্যি কি একে আদর করিস একে যত্ন করিস এই কোকিল সুখন মিস্ত্রির দাঁড়ে বসার জন্য জন্মায়নি দুদণ্ডের জন্যও না তোর জন্য নিম গাছের দাঁড় কাক দিন ভর জীবন ভর কা খা খা কা আমি জানি তুমি ক্ষণিকের অতিথি তুমি তোমার বড় লোক প্লে বয় বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে বয়স্ক বাবার সঙ্গে কদিনের জন্য মজা করতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছ গাড়িটা খারাপ হওয়াতেই মোটর মেকানিকের ডেরা এসে রাত কাটালে কত কষ্ট হলো তোমার গাড়ি সারানো হলে কতগুলো টাকা মিস্ত্রির মুখে ছুঁড়ে দিয়ে তোমরা চলে যাবে আমি জানি সব জানি তবু সুখন বড় কষ্ট পেলি রে সুখন 
বড় কষ্ট পাবি পৃথিবীটা এরকমই বাঘবন্দির ঘর সেই ঘরে সুখন শুধুই মোটর মিস্ত্রি সুখনের মনের ঘরে কি টালির ঘরে কোনো ঘরেই জায়গা নেই মহুয়ার তোমাকে জানাবার সুযোগও আসবে না কখনো যে তোমাকে আমি কি চোখে দেখেছি তাছাড়া জানিয়েই বা লাভ কি নিজেকে ছোট করা অপমানিত করা ছাড়া আর তো কিছুই পাওনা নেই আমার তোমার কাছে তুমি যে মহুয়া আর আমি যে হতভাগা সুখন তবু বাহ মহুয়া তুমি কি সুন্দর মহুয়া তুমি কি সুন্দর তোমার মতো এত সুন্দর আর কিছুই আমি এই জীবনে দেখিনি কখনো বুঝি দেখবো না দুঃখ এটুকুই যে তোমাকে কখনো আপন করে পাওয়া হবে না আরাম করে পাশের ঘরে ঘুমো তোমার একটু কষ্ট হবে একটা রাত একটা বেলা বিশ্বাস করো ওই কথাটা আজ আমার আজ আমার বড় আনন্দ তুমি কখনো তো জানতে পাবে না ঘুমিয়ে থাকো শোনাবে ডায়েরিটা এবার নামিয়ে রাখতে পারলে বাঁচে মহুয়া ও সারা শরীর যেন অপস হয়ে এলো বুকটা উঠতে নামতে লাগলো বারান্দায় বেরিয়ে সে মহুয়া ডাকলো মঙ্গলু মঙ্গলু আমাকে একটু জল খাওয়াও না শিগগিরি বড় পিপাসা পেয়েছি মহুয়ার এত পিপাসার তো সাতাশ বছরের জীবনে আর কখনো বোধ করেনি ও আগে মঙ্গলু জল এনে দিল জল খেয়ে মহুয়া আবারও বাইরে গিয়ে কারখানার পাশের গাছগাছালি ভরা মাঠে পায়চারি করে বেড়াতে লাগলো মাঠটা থেকে কাজে ডুবে থাকা সুখনকে দেখতে পাচ্ছিল মহুয়া পুরুষ মানুষদের কর্মরত অবস্থায় যতখানি সুন্দর দেখায় তত সুন্দর বোধ আর কখনোই দেখায় না মনে হলো মহুয়া পায়চারি করতে করতে মনোযোগের সঙ্গে কাজ করতে থাকা সুখনের দিকে আর চোখে চেয়ে মহুয়ার হঠাৎ মনে হলো কাউকে এমন চুরি করে দেখেনি ও এর আগে কাউকে শুধু চোখের দেখা দেখেও যে এত সুখ তাও কোনোদিনও জানত না আশ্চর্য মহুয়া ভাবলো এখনও কত কিছু জানে না বোঝে না কত রকম অনানুভূত অনুভূতি না আছে অথচ কাল এখানে আসার আগে অব্দি ও দুর্মরভাবে বিশ্বাস করত যে ও নিচে মোটামুটি সর্বজ্ঞ শেষ হল শ্রী বুদ্ধদেব গুহর উপন্যাস সুখের কাছের প্রথম পর্ব নমস্কার